¿Valdrá la pena en pleno 2023 una No 20 Ultra? Bueno, vamos a descubrirlo. Hablemos acerca de este icónico teléfono que lo lanzaron en el 2020 con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, 108 megapíxeles y unas variantes de 8 GB de RAM y 12 GB de RAM. La versión de 8 GB de RAM viene acompañado de 256 GB internos y la versión de 12 GB de RAM viene con 128 internos y con un procesador Snapdragon. La Note 20 que tengo en mis manos es una versión Exynos 990. Las cámaras de este teléfono son excelentes, tiene un zoom por 50. Lástima la versión que es, pero bueno, es una versión Exynos, ni modo. La batería de 4500 y soporta carga de 45 watts. La pantalla es una Super AMOLED a 120 Hz. Tiene sonido estéreo, tiene su lapicito. Es una pantalla con HDR10 Plus. Función Always on Display. Esta No 20 Ultra la lanzaron con el Android 10. Ahora ya están actualizadas al Android 13. ¿Qué significa? Que Samsung da varios años de actualización. Y creo que todavía va a seguir hasta el Android 15. Este modelo de teléfono, si no me equivoco. Este teléfono está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque es ya de los últimos teléfonos que uno puede ver de que soportan tarjetas micro SD, que son bien importantes para muchos usuarios. La cámara selfie es de 10 megapíxeles. El lapicito funciona a la perfección, aunque hay usuarios que solo les gusta tener el lápiz por plante y hay unos usuarios que sí lo, le dan una buena utilidad. El procesador de este es muy aceptable, podría decirse. Ahora bien, ¿cuánto anda rondando este teléfono? Ahorita anda rondando entre los 480 a los 500 dólares, un aproximado, depende de la versión. El teléfono, bueno, ya pueden ver, tiene zoom por 50, es bastante nítido, tiene carga inalámbrica y lo mejor de todo, la batería de 4500 miliamperios que, bueno, para un uso normal, y dejando a un lado los juegos, pues la batería dura. 